Ishbila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota moja nne tisa nyota sifuri moja alama ya reli chagua Red. Vodacom power to you. Na ripoti kutokea Msipazi Farm au shamba la Msipazi hapa ni mkoa wa Rukwa. Na hii ni wilaya ya Nkasi. Kuna watu wameweka pesa zao, kuna watu wameweka nguvu yao, kuna watu wameweka muda wao kwenye kilimo. Na niko na mwenyeji wangu hapa ambaye atatueleza mambo kadhaa kuhusiana na kilimo hapa uh, Msipazi. Karibu sana. Asante uh, sana. Naitwa Salum Msumri, niko Msipazi Farm Limited. Salum Msumri. Ndio. Hilo jina la mwisho hilo linaweza ikanifanya nika, nika nasa mahali kidogo kutaka kujua vitu vingi zaidi. Uh, kuhusiana na mabasi ya Sumri ndio wewe? Uh, ndio, ilikuwa zamani lakini sio sasa. Ilikuwa zamani. Ndio. Kwa nini ilikuwa zamani? Kwa nini umeacha hiyo biashara? Ah uh, biashara ilifikia mwisho. Ilifika mahali ilikuwa lazima kubadilisha biashara kufanya biashara nyingine. Mm. Ndio. Kwa kwangu mimi au mtanzania mwingine anaweza kaona ah ukiwa okay, ukimiliki mabasi unakuwa ni tajiri na unaingiza pesa nyingi sana. Ulikuwa kwanza unamiliki mabasi mangapi? Ah uh, mara ya mwisho alikuwa ni mabasi 81. Na, na uliamua lini kuiua hiyo biashara? Uh, biashara ilikuwa muda mrefu toka mwaka 2012. Biashara ilikuwa ngumu tu. Changamoto zilikuwa nyingi ilipofikia ilikuwa lazima kusimamisha kampuni. Mm-hmm. Ndio. Sasa haukuogopa ku, kuacha biashara kama ile? Hapana, sikuogopa. Mm-hmm. Fursa ikikataa unajaribu fursa nyingine. Kwa kwa kuwasaidia Tanzania wengine ambao inawezekana wafahamu. Uh, kwenye 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 biashara ya magari, vitu gani sana vilikuwa vinakupa pressure kila siku? Uh, shida kwanza pia ni utumishi tu kwenye magari watu hawako committed kama madereva watu wanafikiri ni kama kazi ya part time kwa hiyo gari ambalo limenunua Malaysia limefanya kazi mwaka mmoja na nusu Malaysia gari imefanya kazi zaidi ya miaka 12 haijapata shida yoyote lakini imekuja hapa mwaka mmoja na nusu gari grounded kwa hiyo ni watu tu hawa, hawako committed na kazi ambazo wana, wanapewa lakini pia vile vile changamoto nyingi kwa sababu competitor ni wengi ambao unashindana na mtu ambaye hapigi ha, ha, hesabu za, za hapigi gharama za za, za ha, gharama halisi za, za, za ile kazi mtu anapiga hesabu labda ya diesel basi anafanya kazi mwisho wa siku anakuumiza kwa sababu nauli tunakwenda chini chini mpaka sasa nauli ya Mbeya Dar es Salaam ndio nauli tulikuwa tunafanya tukitumia sisi na Scandinavia miaka ya 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 ya, ya, ya 99 miaka 2000 takriban nauli ni ile mpaka leo haijapanda. Ah wakati ule magari kidogo yalikuwa bei rahisi na kidogo pia ushindani ulikuwa si mkubwa sana kama sasa. Sasa competition ni kubwa sana na kazi ni ngumu. Hata mtu akichukua gari kwa kwa benki ni ngumu sana kulipa hawezi. Kwa kwa basi haiwezi kuleta zaidi ya milioni kumi kwa mwezi. Haiwezi. Yaani kwa sasa ndio faida. Yaani hiyo ndio faida huwezi kuleta kwa zaidi ya kwa kwa kwa, kwa, kwa zaidi ya milioni kumi kwa mwezi haiwezi kufika. Ambalo hilo basi mara nyingi unakuwa umelinua kiasi gani cha pesa? Kama gari sasa ya kichina ni milioni 360. Kwa hiyo ukinunua gari milioni 360 kwamba ikulipe labda miaka mwa, miaka mitatu ndio itakulipa. Sio kuleta faida, kulipa. Ile hela uliyonunulia bado interest ya benki. Ndio unaona ugumu wa namna hiyo kwamba ikilifika mali fulani kampuni fulani natoka inakuja mpya kwa sababu hawajui changamoto zile wakikutana nazo nao wanatoka wanakuja wengine. Kwa hiyo kwa changamoto walizoziona na pressure walizozipata kila siku ndio tuseme hatutamuona tena sumri kwenye mabasi. Mm, Siwezi kusema uwezi kumuona, inategemea na huko mbele kama kutatokea mabadiliko Lakini naona kama fursa bado ipo, kama utaleta gari nzuri zaidi, utapata ruti nzuri, ukafanya management mpya na utaratibu mpya Labda pengine hata kuleta madereva, sijui kwa, kwa, kwa madereva, labda kuchagua sana upate madereva wazuri Madereva ni kikwazo sana? Ya, naona kama ni shida sana kwa mimi Baada ya kukiri kwamba ameachana na biashara ya mabasi, mabasi ambayo alikuwa na yamiliki zaidi ya 80, Salum Sumri ameiambia IOTV kwamba kwa sasa shughuli yake kubwa au biashara aliyohamia ni kilimo. Yaani kilimo ndio kitu anachokifanyia kazi saa 24. Na ameendelea kuweka makazi yake kwenye mkoa wa Rukwa. Na kilimo chenyewe anakifanya kwenye wilaya Nkasi Rukwa. Ah kwenye kilimo mimi sikuchagua Sumbawanga mimi naishi Sumbawanga nimezaliwa huku nimekulia huku kwa hiyo niliona fursa iko huku huku na bahati nzuri kilimo tuko katika the big four katika Tanzania kwa hiyo tulisema tujaribu basi tukanunua ili shamba tukajaribu kama ekari 250 mwaka wa kwanza tulifanya pilot study tukaona hali sio mbaya tumesonga mbele bahati mbaya tu shamba letu tuna changamoto ya msitu yani sio shamba tumenunua pori Kwa tunasafisha, tunatumia excavator na, na bulldozer. Kwa tunachosafisha, tunachopata, tunavu, tuna, tunasonga mbele, tunalima, tunapanda. Kwa mwaka wa kwanza, tulifanikiwa kupanda ekari miambili ya msini. Mwaka jana, tumejaliwa kupanda ekari elfu mbili. 
kwa mwaka huu tuna, tunaongeza tena kulingana na kipande ambacho tunasafisha lakini target ni kufika kama ekari elfu tano kwa hapa mavuno mlimaliza mwaka, mwaka, mwaka huu mda gani mwezi wa nane mwezi wa nane, mwezi wa nane. kwa toka mwezi wa nane kuna maindi ya kwenye stock ndiyo tunayo paka sasa kwenye stock utenda kuyaona Biashara ya chakula au biashara ya kilimo imekwendaje ime toka umeanza sasa hivi? Ah sio mbaya mwaka wa kwanza biashara ilikuwa nzuri sana. Sasa hivi kidogo kuna kikwazo hii ya kusema tusiuze mahindi nje. Kidogo tumepata wakati mgumu kwa maana tuna tuna mahindi kwenye stock tumeshindwa kuyauza. Lakini watu kutoka Zambia wanaingiza mahindi. Kwa sisi tumezuia kutoa mahindi lakini mahindi kutoka Zambia yana yanaingia. Labda serikali hapo ikitusaidia kwamba hata kama tusiuze sawa lakini na, 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 na kutoka nje ya siingie tulizo nazo hapa ziko kama gunia 1047 tumezungukwa by the way na mashine hapa uh, kushoto kwangu kuna mashine kulia kwangu kuna mashine hizi ni mashine za nini e, ile pale ni mashine ya, ku, ya kuvunia mm. natusaidia kuvuna hiyo tumeongeza ni mpya ijafanya kazi ndio imeingia kama ina, ina imeingia wiki hiyo mm. inaweza kuvuna takriban ekari 150 kwa siku inavuna ina pokuchua inafanya kazi zote kwa maana kwamba unapata mahindi Okay. Na ni, ma, ni maalum tu kwa ajili ya mahindi? Hapana, unaweza kuvuna ngano, maharage. Aha. Kuna kitu unayofunga mbele ya kuvunia. Yeah. Kwa ile ndio unataka kuvuna ngano unaweka ya ngano. Ukitaka ya mahindi unaweka mahindi. Ndio. Ni gharama kubwa sana kumiliki kama hilo? Ah, inategemea umenunua wapi, umenunua kampuni gani? Kama ni kama milioni 600. Milioni 600. Eh, milioni 600, 700 inategemea na aina na ya mashine na size ya mashine. Okay. Ndio. Na ndo ulisema kwamba kuingiza Tanzania ushuru inakuwa hamna. Bahati nzuri ushuru hakuna. Ingekuwa na ushuru na maana hiyo mashine ingefika labda bilioni moja na kidogo. Sim. Lakini kwa sababu hakuna ushuru, alhamdulillah bei kidogo mm. inanunulika. Lakini pia watu wasiogope kama mashine hiyo kinunua kama hiyo ina maana unatumia labda miaka 40. Ah. Unaweza kutumia tegemea na wewe unaitumia vipi. Hata miaka 40 zinakwenda hizo hazina shida. Kwa hiyo mashine ya kununua kila mwaka kila msimu. Mm. Yeah. Na na hizi mashine ni, ni, ni za kitaalamu na zina teknolojia kubwa kidogo. Wa, zina kuwa operated na watu kutoka nje ama ni nyinyi wenyewe mnafanya? Bana wanakuja hapa wanafanya training na tunafanya wenyewe. Kwa sababu kila kitu ni computer. Ukisha save pale ukiingia field unaminya computer pale ulicho save jana ndio hicho utafanya uta, uta leo.